questo è il mio nuovo primo video oggi vi mostrerò come installare Visual Basic Studio 2010 Express e mettere il codice seriale e creare un piccolo browser Beh, incominciamo allora vi metto questo link in descrizione dovete fare scarica l'ultima versione vi si installerà, io l'ho già installato tutto quello che vi chiede poi qua vi metterò il codice seriale questo in descrizione così senza pagare senza pagare potrete usare Visual Basic 2011 Express in modo migliore cioè completo allora incominciamo metto su un nuovo progetto io l'ho già aperto aspetta lo riapro la schermata è diversa scusate ma è il primo video capito eh, adesso un nuovo progetto potete vedere che ho fatto diversi browser che avevo fatto prima un video di, prima di questo però era venuto male troppo lungo e ho deciso di rifarlo quindi browser prova applicazione Windows Form sempre adesso stendiamo un po', un po'. mettiamo allora uno per cerca uno avanti, indietro, stop poi mettete una combo box eh, un web browser un text box ok allora button sai cosa metto no no button 1 mettiamo qua sarebbe cerca qua, entra qua, entra un 4 qua, entra un 5 qua, e un botto in ok, qua come text possiamo mettere www.google.it.com perché in poche parole quando noi qua cliccheremo sulla home page, home page con un comando ci farà andare su google se mi stenderà anche il browser lo possiamo allora, così adesso button 1 lo, rinom lo rinominiamo cerca button 2 mettiamo questo per dare un senso che sia indietro questo per avanti e qua mettiamo questo stop stop e stop ho detto giorno svg ok giorno problema successo pare vabbè scusate ragazzi non scrivete c'è due volte la forma cliccate una volta sul forma rinominiamo chiamo potete chiamarlo come volete chiamare questo browser cioè hacker ah, browser browser o come volete Allora, la combo box, a differenza di una text box, uh, bisogna mettere più elementi, cioè modificare elementi, cioè www.google.it. Qua possiamo mettere tutti gli indirizzi che vogliamo, poi youtube.com, ovviamente tutto a capo dovete mettere, www.youtube.com, poi www.yahoo.com. 
e via avanti eh, così via in un text box il minimo che puoi fare è multiline adesso andiamo su comandi allora su button 1 dovete mettere web browser punto navigate eh, combo box 1 punto text ecco, non ecco web browser 1 non sbagliate poi qua sarebbe indietro facciamo web browser 1.go back go back cioè ci manderà indietro una pagina qua web browser 1.go go forward cioè go forward avanti go back indietro navigate cioè, cer come si può cercare poi stop andiamo e nel questo procedimento così punto stop cioè stop quello, quello più facile bisogna sapere anche un minimo di inglese per sapere un po' progettare queste cose per non fidarsi sempre di google traduttore perché non è proprio giusto refresh perché non scrive refresh cioè riavvia, cioè aggiorna e home page web browser 1. Navigate. Qua dobbiamo mettere text box 1.text. Ecco qua. Allora, in poche parole ciò che abbiamo fatto. Cioè, navigate, cioè navighiamo qua a combo box scendo di cerca go, go back sarebbe indietro go forward avanti web browser stop stoppi web browser 1 refresh sarebbe giorni navigate text box sarebbe su motivo della combo box però qua possiamo renderla anche invisibile visibile. andiamo su visibile mettete false così non si vedrà poi, ah, poi se volete potete colorarlo ad esempio andiamo su control text possiamo mettere non scherzavo control text non ho sbagliato sì, ho sbagliato scusate non dovete andare qua ma più su potete fare boh che ne so active caption così un nero oppure potete mettere un rosso proprio almeno il rosso non piace metto lascio il bianco normale per andare su browser andate, andate, cliccate su world mettete www.google.com cioè, cioè così quando aprirete il browser vi teletrasporterà direttamente eh, su google poi un'altra cosa molto importante dobbiamo andare a modificare arcor Anchor, scusate, perché la mia pronuncia non è speciale, cioè non è molto perfetto, cioè non è affatto perfetto. Dovete mettere, dovete occupare tutti questi spazi, così il browser rimarrà in centro. Poi <coughs> su cerca stesso, stesso, cioè di nuovo su Anchor levare la sinistra e mettere il destra mentre questo qua l'ultimo ancora dovete mettere anche la destra quindi qua tutto a posto questi, questi tasti li potete lasciare normale così ah e potete mettere anche una un'icona un'icona che adesso io metterò questa qua black fire mi piace mettiamo un attimo Bene, poi mi sembra che Vabbè. adesso andate su proprietà 
Aspetta, no, non cliccate. Ah, si, sì, andate su proprietà. E potete mettere qua icona sfoglia. Io metto la stessa icona perché mi sembra più giusto. Dov'è? 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 Black Firefox. Apri. Qua formula B e formula B. E... Ok, poi qua... Pu no, dobbiamo andare su pubblica. Allora, publish, possiamo mettere... Boh, non lo so, mettiamo che non so. Mettiamo sul desktop, poi lo metteremo in un'altra cartella. Desktop... Eh, fare l'applicazione, no? Eh, opzioni nome di editore Marco un attimo scusate qua si è vuota la cartella meno male adesso scrivo personal Martin Martin scusate mi dimentico perché non me l'avevo scritto boh, un anno fa quindi non mi è svito vabbè non mi prodotto browser word così non mi è svito va bene così ok fate pubblicazione guidata vado avanti avanti tutto avanti alla fine Potete anche provare, se sbagliate potete fare debug F5. Adesso vediamo dov'è. Ecco qua. Adesso possiamo creare una cartella. Browser. Prova. Ragazzi, io adesso vi ho pure insegnato a creare un setup potete fare salva tutto salvavate ciao per pubblica potete andare per questo setup ai vostri amici loro ci cliccano sopra a me deep screen un programma sta analizzando scusate però è così ok non ho trovato nessun problema tanto non li può trovare perché non è un virus abbiamo installato un altro browser Andiamo per analizzare potrebbe possiamo andare a morire vedete adesso guarda direttamente non si dice niente adesso andiamo non so come cerca Io posso fare aggiorna stop indietro dietro ma non lo fa quindi dovrebbe andare con la sua home page proviamo di nuovo ciao Darwin ok siamo a posto metto un po' di casino sono e mio fratello qua ho tutte le demo su youtube che lo so potete metterli tutte le url se ho con il box vi ricordo e andate su youtube io adesso chiudo tutto qua dentro questi link ve li metterò qui questi siti vi metto in descrizione eh, per adesso questo tutorial è tutto grazie ragazzi ciao iscrivetevi commentate mettete mi piace spero che il video vi sia piaciuto è il mio primo quindi me ne farò molti altri eh, ciao